구독자 여러분 안녕하십니까 어, 행성군 귀농 귀촌인 협의회 자문위원을 맡고 있는 정금철입니다 오늘은 제가 어, 강원도 행성군 강림면에 이유 화백님을 소개해 드리려고 하는데요 어, 귀촌을 귀농 귀촌을 준비하시는 분들에게 조금이나마 도움이 되실 것 같아서 어, 제가 좀 소개를 해드리고 몇 가지 어, 인터뷰를 좀 해보도록 하겠습니다. 잠시 후에 시작하도록 하겠습니다. 아니 화장실에 폰 있나 안 가져요. 우리 그 이유 화백님께서 강림면으로 강원도 행성군 강림면으로 귀촌을 하, 귀농을 하셔서 어, 지금 이렇게 이제 전시회를 개최를 하셨습니다. 그래서 우리 그 이유 화백님은 저희 종합학교 귀농 귀촌인 종합학교 강사로. 강연도 하고 계시는데요. 제가 지금 그 전시회장에 와서 한번 인터뷰를 요청을 했습니다. 그래서 허락을 받아서 어, 몇 가지 질문을 해보도록 하겠습니다. 어, 이유화가님 반갑습니다. 네, 오늘 축하드리겠습니다. 예, 마을에서 지금 그 1회로 개최를 하셨네요. 그죠? 네, 그래서 어, 우리 그 귀, 귀촌이나 귀농하시는 분들한테 도움이 되실 것 같아서 지금 그 화백님께서 여기 들어오신 지가 지금 올해 몇년 차에 오셨죠? 4년 차요. 예. 4년 정도 되셨는데 마을에서는 아주 인기 절정이시라 그러시던데 <웃음> 예, 그래서 뭐 재능 기부도 많이 하시고 예, 군에 그 행성군에 소문이 많이 나가지고 뭐 수강생들이 많이 늘어날 것 같아요. 수강생은 아니죠. 그 제자분들이라고 봐야 되겠죠. 배우려고 하고 오시는 분들이 의외로 많으시다면서요. 그래서 뭐 재능 기부도 해주시고 행성군 발전을 위해서 많이 도와주고 계시는데 우리 귀촌하시는 분들한테 도움이 될 만한 어좀 뭐랄까 충고랄까요 제안이라고 할까요 뭐 이런 말씀 한마디 해주셨으면 고맙겠습니다. 아네뭐 지금 제 개인적인 걸로 할게요. 네네. 그림이라든지 이런 걸로 하긴 하지만 이 외에 네. 저희 성격으로 이제 이웃하고 친하게 지내는 방법. 네. 한 예로 이제 이웃분이 한번 아침 일찍 오셨어요. 네. 책이 두들기면서 네. 이상 쓰고 그럴 때 제가 할수 있는 방법은 네. 아 자고 사고 오시지 않았죠? 네. 그러니까 말씀을 작게 하면 저는 훨씬 더잘 들려요. 네. 그렇게 해서 화합을 하는 방법이 있었고 네. 또 이제 예술 쪽으로 하다 보면 사람이 화를 잘안 내거든요. 네. 이렇게 붙들고 이러다 보면 전부 다 나. 오바하 오고 그러니까 아. 이제 어떤 도시에서 하던 걸 네. 시골에 와서 연결되게 했을 때 네, 네. 그것도 훨씬 좋지 않겠나라는 네. 생각을 해보게 됐어요. 아, 예. 그래서 이 그림 전시회를 지금 오늘 하고 계시는데 네. 우리 사진을 둘러보면서 네. 동네 분들 마음을 한번 훔쳐보도록 네. 하죠. 네. 네. 한번 사진 소개 좀 부탁드리겠습니다. 네. 어, 여기서부터 한번 볼까요? 음, 네. 네, 아니요. 그냥 그 아, 화백님께서 한번 설명을 간단하게 해주시면 아, 고마울 네. 것 같아요. 일단 재료가 좀 특이해요, 여기는. 네. 여기는 연필로만 그렸어요. 연필로 아, 하고, 네. 여기는 수채 생연필이라고 있어요. 아, 예. 네, 수채 생연필은 이제 생연필로 칠을 하고, 붓으로 네. 물 발라서 이렇게 그라데이션 효과 내는 거. 아, 좀 재료가 좀 달라요. 이것도 아, 똑같아요. 이게 다 마을 분들이시죠? 네, 네. 네. 오, 대단하십니다. 좀 많으세요. 70대 후반이에요. 오, 70대 후반이신데 네, 이렇게. 네, 네. 아이디어가 참 멋지네요. 네. 생각이 참 맑으신 것 같아요. 저요, 네. 저, 저. 아우, 반갑습니다. 아유, 어서오세요. <웃음> <웃음> 반갑습니다. <웃음> 자, 여기 옆으로 한번 가보실까요? 네. 여기 또 해바라기 자기가 이제 이거는 사진 찍어 와서 그리는 건데, 이건 창작이고요. 아, 네. 아, 이거 창작입니까? 네, 창작인데 약간 네. 불상적으로 가진 것 같아요. 네, 그렇군요. 요게 이제 아 우리 화백님 그림이네요. 네. <웃음> 아이고 여 역시 틀리시네요. 구성관념 쪽으로 하는 거는 별로 제가 안 좋아하니까 네. 제 자, 자체가 좀 모든 게 비구상이고 네. 또 아까 태양의 꽃이라고 했잖아요. 네, 네, 네. 그래서 네. 지금 부분적으로 눈이라든지 아. 태양 눈이 좀 들어갔을 거예요. 아 예. 네. 그리고 아까 그 소개하실 때 네. 초등학생이었나요? 네, 네. 예, 그 그림 한번 소개해 주신 거 보일 것 같아요. 네. 아 싱크탱크요. 네네네. 아 생각을 그림화 시켰군요. 저도 깜짝 놀랐어요. 네. 초등학교 1학년이요? 네, 갑천 초등학교예요. 갑천 초등학교 김영준 학생이요? 아니요. 아, 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 전 진유빈. 네. 진유빈이고. 아 1학년생인데 이렇게 상상력이 풍부하네요. 그렇죠. 오. <웃음> 
입고 왔는데 이 그림이 어디 전시된 줄도 몰라요. 아, 깜짝 예. 이벤트를 해주자 이래가지고. 아 예, 음. 아 즐겁네요. 네. 예, 미래 미래가 또, 보이는데요. 네, <웃음> 이거는 이제 목구 하시는 분이 저희 전시 아, 협찬을, 협찬을 해주셨군요. 아 예, 작품이요. 예. 이쪽에도 이제 해바라기를 모토로 한것 같아요. 네, 해바라기를 네. 팝아트 스타일로 좀 가자. 팝아트를 그냥 이렇게 아 어려우니까 약간의 팝아트 기법이야라고만 해가지고 아 좀 쉽게 그리는 방법인데 아 팝아트는 보통 이제 하면 코카콜라, 네, 마이나, 네, 네. 또 광고할 수 있는 그림이다라고 해가지고 아 시작을 했는데 아 단순하면서도 이렇게 좀 뭐라 해야 되나? 네. 의미가 축약되어 있는 거죠. 단순, 단순하면서 그냥 깔끔하게 시 같은 효과를 아, 해줘. 예, 그렇군요. 네. 저쪽에도 지금 해바라기를 모토로 해서 이건 네. 사진 작가님이. 네, 이건 아까 김현찬 사진 작가님. 예. 해바라기 분도. 그분이 매일 경쟁가요? 어디 신문사에 네. 그 기자로 네, 네, 네. 근무를 하셨던데. 네, 쪽으로. 네, 네. 네, 그렇군요. 해바라기 사누스 네. 마을의 그 본부장님을 맡고 계시죠? 네, 네. 네, 아 사누스 마을은 그 뭐. 미국의 뭐 어느 도시보다도 네. 우리 한국의 베버리 힐즈가 아닐까 음. 저는 그런 생각을 가졌어요. 네. 귀촌하시는 분들은 네. 반드시 네. 에, 미국의 베버리 힐즈를 벤치마킹한 게 아니고 음. 정말 창의적으로 그걸 흉내낸 건 아니지만 음. 어찌 됐든 그 볼만합니다. 네. 그래서 저는 강력하게 저는 추천하고 싶어요. 네. 베버리 힐즈 뺨칩니다. 네. 네, 그래서 우리 이유 작가님께서 오늘 이제 일회 전시에 대해서 전시 기간이 언제까지죠? 일주일에서 다음 주 12일 금요일까지 해요. 아 그렇군요. 네. 네. 오픈 시간은 이제 기관이 연애 시간이니까 네. 아침 9시부터 오후 6시까지. 네. 아 오늘 인터뷰 응해 주셔서 고맙습니다. 아, 감사합니다. 네. 지금 여러분들께서 보신 것처럼 우리 행성군에는 이렇게 재능이 뛰어나신 분들이 뭐 아무튼 체육 문화 뭐 각종 어, 재능을 가지고 계신 분들이 워낙 많습니다. 그래서 여러분들께서도 접근성도 용이하고. 어, 귀촌을 원하시는 분들은 저희 그 행성군을 한번 검토해 보시면 어떨까 싶고요. 어, 정말 정말 좋은 데가 많습니다. 그 오염되지 않고 청정마을로 여러분들을 초대하겠습니다. 오늘은 그 이유 화백님의 전시장에서 어, 귀촌, 귀농 귀촌을 위해 준비하시는 분들에게 도움이 될까 해서 영상을 촬영해 봤습니다. 오늘도 즐겁고 유쾌한 하루 되십시오. 이상은 행성 귀농귀촌인협의회 자문위원을 맡고 있는 정금철이었습니다. 감사합니다.